zone trainer he got a straight first rank in teacher requirement board exams and joined as a god graduate teacher in 2005 he selected a post graduate teacher in 2006 and a lecturer in 2013 as the same requirement board exams then now he is working as a head of the department in the basic engineering science department at government polytechnic college jolapet and received a young achiever award from helping and trust in the year of 2019 and then he married jc anandi and graduate teacher and blessed with the two daughters purnita and shrinita ladies and gentlemen he is none other than our jc senator vijayan sir i am very proud to welcome you sir thank you mega arumiyana introduction karthik thank you very much vijayan sir floor handed to you thank you thank you thank you sir na pesa adu kekkudhungala clear a irukku sir clear a irukku sir ஒரு பள்ளியில முதலாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கு இப்போ பள்ளியில சேர்த்த உடனே முதல்ல போயிட்ட உடனே ஒரு அவருக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு வயசு இருக்கும் பள்ளிக்கு போன உடனே அங்க நிறைய விஷயங்களை அந்த பள்ளியில வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு கத்துக்கிட்டு வந்துட்டு வீட்டுல அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொழியில அழகா பேசுவாங்க இன்னைக்கு இந்த பள்ளியில இந்த நடந்துச்சுமா அப்பா இன்னைக்கு என்ன இந்த இந்த மிஸ் வந்து ரொம்ப இதா பேசுனாங்க அழகா எங்கிட்ட இதெல்லாம் விலக்கி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மொழியில பேசணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஐந்துல இருந்து ஆறு வருடம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத் அஞ்சுல ஆஹ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கிளை இயக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு வயசுல ஆறு வயசுல தவழ்ந்து தவழ்ந்து அஹ் நாப்பத்தி நாலாவது ட்ரைனிங் இறத்தால ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லாங்குன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் புதுசு புதுசா நிறைய ட்ரைனிங்ல நிறைய புது புது வகையில கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய பேருக்கு தகுந்த அப்படியே ஜேசிஐ வெல்லூர் டைனமிக் டைனமிக்காக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற கிளை இயக்க தலைவர் ஜே சி சரவணன் அவர்களுக்கும் மேலும் மிக அருமையாக இன்ட்ரடக்ஷனை ரொம்ப அருமையாக கூறிய ஜேசிஐ வெல்லூர் டைனமிக் கிளை இயக்க சுந்தர் அவர்களின் புதல்வன் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் மேலும் அந்த கிளை இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு கொண்டு அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் இந்த கிளை இயக்கத்தின் பவுண்டர் ஜேசிஐ சினேட்டர் செந்தில் முருகன் சார் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஜேசிஐ முன்னாள் இந்நாள் அலுவலர்கள் மதிப்பிற்குரிய பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைத்து பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் நம்ம இந்த வானத்துல இப்ப பார்த்த உடனே முதல்ல வானவில் இந்த வானவில்ல பார்த்த உடனே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு புத்துணர்வு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு ஆரவாரம் ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு இதை பார்த்த மாத்திரத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தைங்கள் தாங்கன்னா இதை பா ஓடியோப்பா இங்க பாரு எவ்வளவு அழகா ஒரு வானவில் அழகா இங்க பாருங்க வானத்துல பூத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு காமிப்போம் அல்லது ஒரு குழந்தைங்க அதை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அப்பா இங்க வந்து பாருங்க ஓடி வந்து பாருங்க வானவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குதூகலம் ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் இந்த மாதிரி வானவில் மாதிரி மகிழ்ச்சியா அப்படி நினைக்கிறப்பயே ஒரு புத்துணர்வா நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமா அல்லது நம்ம வாழ்ந்து முடிச்ச பின்னாடி இத புத்துணர்க்கூடிய வானவில் மாதிரி நம்ம மனசுல வாழ்க்கை அமைதா அப்படின்றத பத்தி இந்த வானவில்ல பத்தி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேச உள்ளோம் ஆஹ் முதலாவதாக அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஆஹ் என்ன அப்படின்னா நிறைய இடத்துல சொல்றது உண்டு ஒரு ஒரு ட்ரைனர் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனடியா நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பத்துறையை சேர்ந்த ஆஹ் சி கே சந்திரசேகர் ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ட்ரைனிங்க்கு அவர் வந்து ஒரு மகா குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் ட்ரைனரான எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவரை சொல்லக்கூடியது ஆஹ் மகா குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது துரதிருஷ்டவசமா நான் அவரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனா அவர் எழுதின புத்தகங்களை படிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்னது ஒரு நம்ம சாதிக்கணும் ஆஹ் நம்ம ஒருத்தர் சாதாரண ஒரு மனிதர் வந்து அந்த புத்தகத்தை படிச்சாரு அப்படின்னா அவருடைய இன்னும் கொஞ்சம் சாதிக்கலாம் ஆஹ் வெற்றி பெறுங்களேன் 
இருக்கான் அந்த மாதிரியான நூல்கள் எல்லாம் படிச்சோம்னு வச்சுங்களேன் சாதாரணமான ஒரு மனிதரும் சாதனையாளராக மாற முடியும் அப்படின்றது தான் என்னோட அந்த புத்தகத்தை படிச்சு நான் டிகேசியால இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனேன் அந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு உடனடியா ஞாபகம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா டி என் சேஷன் ஒரு தேர்தல் ஆணையத்துல மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் எலெக்ஷன்னாவே அவர் தான் ஞாபகம் வரும் இக்கால இளைஞர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அல்லது கிரிக்கெட்ல எடுத்துக்கணும் இப்ப சமீபமா பார்த்தோம்னா நிறைய சாதனைகளை படிச்சுட்டு வருது விராட் கோலி இவங்களெல்லாம் நினைச்சா அப்படியே நமக்கு உடனே ஞாபகம் வருது உடனே ஒரு மகிழ்ச்சி வருது ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறான் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் வானவில் மாறி இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சிம்பிளா ஒரு ஏழு விஷயங்கள் வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சா போதும் நாம உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அதுல முதலாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னா இயற்கையை மதித்தல் ஆஹ் இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாம்பழம் இருக்குது பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பலாப்பழம் இருக்குது இன்னும் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொய்யாப்பழம் இருக்குது இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நிறைய மரங்கள் தென்னை மரம் ஒரு நெல்லிக்காய் மரம் ஒரு வாழை மரம் ஆஹ் அதே மாதிரி பூக்கள் ஆஹ் காய்கள் பழங்கள் இப்படி நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய எல்லா பழங்களையும் நினைச்சு பாருங்க இந்த பழங்கள் எல்லாமே யாருக்காக இந்த காய்கள் எல்லாமே யாருக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம மனித குலத்திற்காக எல்லாமே நமக்காக எல்லாமே சாப்பிடு ஆஹ் காயா இருக்குதா சாப்பிடுங்க பழமா இருக்குதா சாப்பிடுங்க இப்ப வாழை மரமா அதோட இலைய எடுத்துக்கங்க ஆஹ் அதுக்கடுத்தது பூ பூ எடுத்துக்கங்க சாப் அது அதோட காய் வாழை காய் எடுத்துக்கங்க இன்னும் வந்து முத்துச்சா பழம பழம் எடுத்துக்கங்க முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் அதோட தண்டை எடுத்து வாழை தண்டா நம்ம உணவு பொறிச்சு சாப்பிடலாம் அதே மாதிரிதான் தென்னை மரம் நல்லா வளருது இளநீ கொடுக்குது தேங்காய குடுக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துன்னா ஆஹ் தேங்காய் எண்ணெய குடுக்குது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தை வெட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பயன்படுத்திக்கலாங்க இந்த மாதிரி இந்த மரங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்காக தான் இது எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்காக தான் யாருக்காக நமக்காக நமக்காக மனிதர்களுக்காக எல்லாமே பழம் சாப்பிடுங்க காய் சாப்பிடுங்க எல்லாமே பண்ணுங்க இந்த மரம் பாருங்க எவ்வளவு அருமையா அப்படியே வளர்ந்து அப்படியே வந்து அப்படியே பின்னிக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா அப்படியே இது எவ்வளவு பேர் உக்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க இதுல அது இது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது கண்ணுக்கு தெரியாத பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பறவைகள் எத்தனையோ விலங்கினங்கள் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு உக்காந்து அப்படியே குஞ்சு விளையாடி குழந்தைகள்லாம் இந்த மரத்தடியில கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவாங்க மேல ஏறி விளையாடுவாங்க எல்லாமே எதுக்க எல்லாமே செய்யலாங்க இன்னொன்னு இந்த மரத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் என்னன்னாங்க மரம் மாதிரி வாழணும்னு சொல்லுவாங்க எப்படி ஒரு யார் வந்தாலும் சரிங்க ஒரு செல்வந்தர் வந்தாலும் நிழல் கொடுக்கும் ஏழை வந்தாலும் நிழல் கொடுக்கும் நல்லவன் கெட்டவன் குழந்தைகள் ஃபேமிலி யாரு போனாலும் ஒதுங்கி நிடுக்குமா இல்ல எல்லாத்துக்குமே நிழல்ல தருங்க சரி இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கங்க இயற்கையில இருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு தான் நீங்க எடுத்துக்கங்க ஆஹ் எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம கிட்ட கேட்டா நம்ம எல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்விங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இயற்கை பொருட்களும் எல்லாம் உங்களுக்காக தான் உங்களுக்காக தான் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்க இது வந்து பக்கத்துல ஒரு கோயில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த காலத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க பாருங்க இந்த மரத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னா வெட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இல்லையா வெட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வேண்டாப்பா இந்த மரத்தை என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்தது கோயில்ல நட்டுறலாம் கோயில்ல நட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அங்க ஒரு துணிய கட்டி எல்லாரும் வந்து சாமி கும்பிடுவாங்க அல்லது ஒரு சர்ச்சுக்கு அவர் மரம் வச்சிருவாங்க அல்லது எங்க எங்கெல்லாம் இருக்குதோ எந்த எந்த மதத்தினால இருந்தாலும் சரி அங்கெல்லாம் ஒரு மரத்தை வச்சு ஒரு துணியை கட்டிட்டு கும்பிட சொன்னாங்க எதுக்காக அப்படியாவது அந்த மரத்தெல்லாம் வெட்ட மாட்டாங்களா வெட்டாம விட்டுருவாங்க தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக இந்த மரங்கள் எல்லாம் கோயில்ல வச்சு அதோட அதோடைய என்னது அஹ் பரப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது பறவைகள் அப்படியே போய் அங்க அங்கெல்லாம் விதையெல்லாம் கொடுத்து அஹ் இதெல்லாம் பண்ணி நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கிறேங்க சரி இந்த கேள்விய நம்ம கிட்ட கேட்டா எல்லாம் நீங்க வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லாங்க வாழ்க்கையில நான் ஒரு ரெண்டு மரத்தை வச்சேன் அப்படின்னா இந்த சமுதாயத்துல அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய பேரு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அடுத்ததா இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய இன
அதனாலதான் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சுவாங்க விடைய காலம் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அஹ் பெண்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வாசல் முன்னாடி நல்ல சாணம் போட்டு ஒரு கிருமி நாசனியை போட்டு அங்க ஒரு கோலத்தை போட்டு கோலம் போறது பாத்தீங்கன்னா தவம் செய்யறதுக்கு ஈக்குவலானது தியானம் செய்வதற்கு ஈக்குவலானது பெரிய கோலமா பார்த்தாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய தியானம் மிகப்பெரிய தவம் அவங்க போட்டுட்டு கோலம் போட்டுட்டு அங்க ஒரு விளக்க போட்டு விளக்கு போடுறதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீய சக்திகள் எதுவும் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க அஹ் சொல்றதெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்றேன் தயவு செய்து இதை வந்து யாருமே அட்வைஸா எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு நம்ம சிந்தனை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குதான்ற ஒரு சிந்தனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மேற்கொண்டு இதுல போறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கோலம் போட்டு ஒரு விளக்க போட்டு அஹ் அந்த மாதிரி ஒரு மங்களகரமா இருக்கிற ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நாம போனோம் அப்படின்னா அஹ் எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம் அஹ் தம்பின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒரு சில பாத்துருக்கலாம் ஆஹ் மாதவன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடும்ப உருவத்துல ஒருத்தரை இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் அவங்கள பழி வாங்கறதுக்காக அவங்க வீட்டுக்கு போவாரு கத்தியோட போவாரு போன உடனே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு அம்மா பேசுவாங்க ஆஹ் அப்பா தம்பி எங்க இருந்து வரீங்க ஆஹ் சாப்பிட்டீங்களா காபி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கேட்பாங்க ஆஹ் உடனே ஒரு மங்களகரமா பாட்டு அந்த வீட்டுல இருந்து வரும் அப்படியே கோலம் போட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் எல்லாம் போட்டு அப்படியே அந்த வீட்டை பார்த்த உடனே மாதவன் அப்படியே மனசு மாறிடுவாருங்க ஐயா ஆஹ் நம்ம இப்படி ஒரு எந்த ஒரு அம்மாவையா இந்த ஒரு இதையா அம்மாவையா பழி வாங்க நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மங்களகரமான வீடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை விட பேரு இயற்கை வந்து சிறந்த இயற்கை வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய விஷயம் இந்த படத்தை பார்த்த உடனே அஹ் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாத்திருக்கீங்களா இந்த படம் வந்து சமீபத்துல ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்த படம் எந்த இடம்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்ல முடியுங்களா சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா ஒரு ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடி வந்த வந்த ஒரு படம் சூப்பர் சார் வாணியம்பாடி சிவகுருநாதன் கணேஷ்ராம் சார் சொல்லியிருக்காங்க வாணியம்பாடி சார் இவர் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பாருங்க இந்த விஷயத்த ஏன் எடுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றேன் பாருங்க இவர் அங்க இருக்கிற ஒரு வாழைப்பழத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து அப்படியே கீழே போட்டுக்கிறாங்க மாரியப்பன் சார் கூட சொல்லியிருக்காரு வாணியம்பாடின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க பழத்தை அடுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அதை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டாருங்க மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தள்ளு வண்டியில வச்சிருக்கிற பழத்தை அப்படியே கீழே தள்ளி எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளிட்டார் இவரு செய்யறப்ப என்ன சொல்லிட்டு செய்யறாருன்னா உங்களுக்கு ஒரு முறை சொன்னா கே தெரியாதா உங்களுக்கு ஒரு முறை சொன்னா தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யற மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆனா உண்மையிலேயே பாருங்க இவர் வந்து ஒரு என்னங்க ஒரு டிஎன்பிசில குரூப் லெவல் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணக்கூடிய இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ள போய் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டோம்னா நீங்க எல்னு போட்டுருக்கிறோம் எல்னா என்னது லேனார் எல் போர்டு வண்டி சொல்றாங்க இல்லையா அயல் இவருக்கு வந்து தல ஒரு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நாற்பது வயசா லேனராவே இருக்கிறாரு ஐ மீன் இன்னும் கத்துக்கல அதாவது இந்த பணம் எல்லாமே இந்த தள்ளு வண்டியில இந்த வாழைப்பழம் வர்றதுக்கு எவ்வளவு ஒரு விவசாயி தண்ணி விட்டு அதை நல்லா வளர்த்து அஹ் அவர் வளர்க்கறதப்ப இயற்கையே அப்படியே வளர்த்து அதை விட்டு அதை ஒரு வியாபாரி வாங்கிட்டு வந்து ஒரு கொஞ்சமா மினிமமா ஏதோ ஒரு லாபம் வச்சு விற்கிறாரு அவருடைய வயிற்று இதுக்காக அப்படி வரக்கூடிய ஒரு இயற்கையில வரக்கூடிய பழத்தை வந்து எப்படி இவருக்கு மனசு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அஹ் இவருக்கு இயற்கையை பத்தி தெரியல சார் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாரு எல்லாம் பட்டம் வாங்கியிருக்காரு நிறைய பட்டம் வாங்கிட்டாரு ஆனா இந்த பழம் எப்படி வந்துச்சு இவர் உண்மையிலேயே இயற்கையை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தாரு என்ன தெரியுமா பண்ணிருப்பாருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஏன்னா இவரு ஒரு நகராட்சி கமிஷனரு போயிட்டு எஸ்பி கிட்ட போயிட்டு சார் ஒரு எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வேணும் பழம் எல்லாம் வித்தே ஆகணும் இதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் பர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் கேட்டுட்டு இவர் போய் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு மணி நேரம் வியாபாரம் செய்ய வச்சிருக்கலாம் ஏன் அந்த மாதிரி அவர் செய்யல அப்படின்னா அவருக்கு தெரியல சார் லேனர் அதாவது ஆனா அவர் மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறாரு நான் நல்லது செய்யறேன் இவங்க எல்லாம் நோயில இருந்து காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி இயற்கை வந்து இயற்கை எப்பெல்லாம் வந்து சமாதானப்படுத்தாத போது இயற்கை சமாதானப்படாத போது அப்பெல்லாம் இயற்கை பேரிடர் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த சுரசனாவ கூட பாத்தீங்கன்னா இயற்கை பேரிடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நமக்காக சொல்ல வந்திருக்குது என்னத்த சொல்ல வந்திருக்குது குடும்பம் அப்படின்னா
அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து நெகட்டிவ் இருந்தாலும் கூட ஐம்பது பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் தான் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்ற தகவலோட அடுத்த விஷயத்துக்கு போவாங்க இங்க பாருங்க இந்த இந்த குழந்தைகள் அதாவது குழந்தைகள் அப்படின்னாவே பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட் அப்சர்வர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்க ஆஹ் அதாவது ஆய்வு ரீதியா த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் அப்சர்வர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் குழந்தைங்க பிறந்த உடனே ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுட்டு வரும் நல்லா அழுகிறது சிரிக்கிறது ரெண்டு மட்டும்தான் தெரிஞ்சுட்டு வரும் மீது எல்லாமே எங்க கத்துக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்பா கிட்ட நம்மளுடைய அம்மா கிட்ட அவங்க என்னென்னலாம் செய்யறாங்களோ நடக்கிறது பேசுறது இது எல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அப்பா கிட்ட பார்த்து அம்மா கிட்ட பார்த்து 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 கத்துக்கிட்டு வருதுங்க கத்துக்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஆன உடனே பாக்குது அம்மாவும் அப்பா பார்த்தாங்கன்னா செல்போன் எடுத்து வச்சுட்டு பாத்துட்டே இருக்காரு உடனே அது நினைக்குது நாமளும் செல்போன் எடுத்து வச்சுட்டு பாக்கலாமே அதுல என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி அம்மா பாத்தீங்கன்னா டிவி சீரியல் அப்படியே பாத்துட்டே இருக்கிறாங்க உடனே அந்த குழந்தை நினைக்குது நம்ம அம்மா மாதிரி டிவி பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை அப்ப உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் இவடியில டிவி சுட்டி டிவி பார்க்க கூடாது செல்போன் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் என்னடா இது அப்பா எல்லாம் செஞ்சாங்க அம்மாலாம் இது பண்ணாங்க நம்மளை வந்து செய்ய வேணான்றாங்களே அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வந்துருங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த குழந்தைக்கு தெய்வம் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் தாங்க நீங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கிற குழந்தை வந்து அதுக்கு உலகமே அப்பா அம்மா தான் அதே குழந்தை பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசு ஆன பின்னாடிதான் மறுபடியும் என்னன்னு சொல்லுதுன்னா எங்க அப்பா தெய்வம் எங்க அம்மா தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் இடைப்பட்ட இந்த முப்பது வருஷத்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துல என்ன நடக்குது பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆன உடனே ஏன் குழந்தை வந்து நம்ம சொல்ற பெச்ச கேட்கல ஏன் இது பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அடலசன்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்ற இல்லையா அந்த அடலசன்ஸ் ஏஜ் அதாவது விடலை பருவம் ஆரம்பிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு என்ன என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையான ஒரு ஒரு சில எண்ணங்கள் வரும் எதிர்மையான எண்ணங்கள் மீன்ஸ் என்னது இத நேரடியா சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன் இத செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அதான் செய்வாங்க இத இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னா அதை செய்ய மாட்டாங்க ஏன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏன் எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா அது எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது எல்லா வயசுடைய குழந்தைகளுக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரக்கூடியது தான் சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கிறோம் பாருங்க அன்பு அன்பு அப்படின்னா என்ன அன்புக்கு என்ன டெபினேஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாங்க அன்பு எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் நீங்கள் ஒரு ஒரு கிட்ட காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் தான் அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிர்பார்ப்போட செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் அன்பு கிடையாதுங்க இந்த உலகத்தில் எதை வேணும்னாலும் சாதிக்கலாம் எது மூலமா அன்பு மூலமா அன்பு இருந்ததுன்னா போதுங்க இந்த உலகத்தில் நாம் எதை வேணும்னாலும் சாதிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லாங்க இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு டிவி ஷோ ஷோல ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்குது அப்ப பார்த்தோன்னா ஒரு அம்மாவை கூப்பிடுறாங்க ஒரு அறுபது எழுபது வயசு இருக்கிற அந்த அம்மாவுக்கு வயது கூப்பிட்ட உடனே அவங்கள கூப்பிடுறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா சிரிச்சுக்கிட்டே வராங்க வந்த மட்டுமே என்னம்மா நீங்க வாழ்க்கையை நிறைவா இருக்கிறீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு உடனே கண்டிப்பா இருக்கிறா சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே சொல்லிட்டு அப்படியே தலை நிறைய பூலாம் வச்சிருக்கிறாங்க வச்சுட்டு என்னம்மா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களா எங்கம்மா உங்க வீட்டுக்கார் அப்படின்னா அது பாருங்க இங்கதான் உட்காந்து இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ததும்ப ததும்ப சொல்றாங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு சரிம்மா உங்களுடைய கடைசி ஆசை என்ன அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பசங்க எல்லாமே செட்டில் ஆயிட்டாங்க சார் எல்லாமே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம் குடும்பம் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றப்ப என்னுடைய கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறப்ப அந்த மாதிரி சொல்றாங்க என்னுடைய கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னா நான் இறக்குறப்ப பார்த்தேன்னா எங்க ஹஸ்பண்டோடய நானும் இறந்துடணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏமா அப்படின்னா அவர் இல்லாத வாழ்க்கை வந்து அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை நான் நினைச்சு பார்க்கவே கூடாது சார் அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு அப்படின்றதுக்கு ஒரு இலக்கணம் தான் இந்த தம்பதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அன்பு நிறைந்த ஒரு குடும்பம் இருந்தா அன்பு நிறைந்த வாழ்க்கை இருந்தா அதை விட இந்த உலகத்தில் வேறு என்ன பேரு பெற்றிருக்க முடியும் அடுத்ததா நன்றி மிகப்பெரிய வார்த்தை சமீபத்துல ஒரு ட்ரைனிங் நடக்கிறப்ப
அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் எதை கொடுக்கிறோமோ அது வந்து பன் மடங்கு திருப்பி வருகிறது நீங்க நன்றிய ஒரு மடங்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வாழ்த்து பாத்தீங்கன்னா பல மடங்கு நமக்கு திரும்பி வருது அடுத்தது நேரம் அதாவது இந்த உலகத்தில் விலை மதிப்பற்ற ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு சொன்னா நேரம் இப்ப நம்ம இப்ப முதல்ல சொன்ன விஷயத்துக்கே வருவோம் இப்ப இந்த குழந்தைங்கள் வந்து சொல்ற பேச்ச கேட்கல அவங்க வந்து ஆப்போசிட்டா செய்யறாங்க நான் சொன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இல்லைங்களா ஏன் செய்யறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான் காரணம் அன்பு இல்லை அவங்க கூட நேரம் செலவிடவில்லை நாம என்ன நினைக்கிறோம் அன்பு அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து பிஸ்கட்டு ஒரு குர்குரே இதெல்லாம் வாங்கி போயிட்டு அல்லது சில்லி சிக்கன் இதெல்லாம் கொஞ்சமா வாங்கி போய் கொடுத்துட்டு அப்படா கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அன்பு செலுத்துறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதை எதிர்பார்க்கறது இல்லை அப்ப அவங்க குழந்தைங்க என்னத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூட ஒரு அன்பா நாலு வார்த்தை பேசணும் அவங்க கூட விளையாடணும் அவங்க கூட மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் இந்த விஷயத்த தான் சின்ன சின்ன விஷயத்த தான் எதிர்பார்க்கறாங்க இன்னொரு விஷயம் கூட இதுல இருக்கு சார் என்ன அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரிய ஆயிட்டாங்க பொண்ணு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு என்னது ஒரு பதினெட்டுல இருந்து இருபது வயசு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கு திடீர்னு அதுவே மேரேஜ் பண்ணிக்குது ஏன் அதுவே மேரேஜ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதுக்கு உள்ளார போனா அப்படின்னா என்ன நட என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது அன்பு வீட்டுல குறையுது அப்பாவும் அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பிஸ்னஸ் பிசினஸ் பணம் எல்லாமே செலவு செலவு பண்ண போயிட்டாங்க போயிட்ட உடனே இந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்பு கிடைக்கல யாரு கூடயும் பேசறதுக்கு இல்ல யாரு கூடயும் ஷேர் பண்ண நேரம் இல்ல உடனே என்ன பண்ணது இது அன்பு எங்கேயாவது யாராவது ஒருத்தர் பார்த்த உடனே ஏமா நீ சூப்பரா இருக்கிறமா அப்படின்னு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க எங்க குரு சொல்லுவாங்க என்னன்னா நீங்க வந்து அப்பா அப்பா இருந்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணு அவங்க பொண்ணுக்கு ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா அப்பா உங்க பையனுக்கு ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா அம்மா நீங்க அதாவது நடந்த நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியை வந்து உங்க பொண்ணோ பையனோ சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா ரைட் நம்ம கரெக்டா வளர்த்துருக்கிறோம்னு நடத்தணும் நம்ம கிட்ட அன்பு வச்சுட்டு இருக்குதுன்னா தான் இந்த நன்றி செலுத்திட்டு இருக்குதுன்னா தான் நாம அவங்க கூட நேரம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னா தான் அப்ப இந்த இத சரி பண்ண இந்த இந்த அதாவது இந்த நாலு விஷயத்துல வச்சு இந்த குழந்தைகளை நம்ம வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த நிலைக்கு இதை இந்த குழந்தைங்களை கொண்டு போயிடலாங்க நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரி எவ்வளவோ படிச்சிருக்கிறாங்க படிச்சுட்டு எல்லாமே படிச்சுட்டு ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல ஒரு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு ஒரு பண்பு இல்லை ஒரு அன்பு இல்லை ஒரு நன்றி சொல்வதில்லை ஒரு வாழ்த்து சொல்றதில்லை வாழ்த்துன்றப்ப இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் சார் ஒரு நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பத்திரிக்கை அடிச்சு ஒரு ஐயாயிரம் பத்திரிக்கை அடிச்சு ஒரு திருமணத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாரும் திருமணத்துக்கு போறாங்க போட்டு எவ்வளவு பேர் வாழ்த்துறாங்க மனசார அந்த மணமக்களை எவ்வளவு பேர் வாழ்த்துறாங்க அப்படின்னா விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் எப்படி உதாரணத்துக்கு இதுல ஒரு சின்ன தவறு நடந்திருக்குது வாழ்த்துங்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன தவறு நடந்தது ஐம் சாரி எப்படி வாழ்த்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து துரியோதனர்களுக்கும் அஹ் இவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை சொல்லலாம் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா பாண்டவர்கள் எவ்வளவு பேருங்க அஞ்சு பேர் துரியோதன எத்தனை பேரு நூறு பேரு அஹ் வாழ்த்துறது அதாவது நல்லது செய்யறவங்க அஞ்சு பேரு அஹ் துரியோதன மாதிரி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேரு நூறு பேரு அப்ப ஒரு ஆயிரம் பேர் திருமணத்துக்கு வந்தா எவ்வளவு பேர் வாழ்த்துவாங்க மனதார அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் ஆனா நம்ம இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு மனசார ஒரு திருமணத்துக்கு போறப்ப வாழ்த்துறோம் அல்லது ஒரு நோயாளி ஒருத்தர் உடம்பு செல்லாம இருக்கிறாங்க அவரை பார்க்க போறப்ப ஒரு மனதார நன்றியோடு அன்பு கலந்த நன்றியோடு அவங்கள வாழ்த்தணும் அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்க ஒரு மடங்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பல மடங்கு வந்து சேரும் அப்படின்றத தகவலோட அடுத்தது சார் சார் இவரை பாருங்க சார் இந்த படத்துல பாக்குறவர் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நாக்பூர்ல நடந்த நேட்கான்ல ஒரு பயிற்சி அப்ப அவர் வந்து சீப் கெஸ்டா கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஒரு சாதனா சாதாரண மனிதரா இருந்து ஒரு சாதனை மனிதரா மாறினவரு இவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேச சொன்னாங்க சார் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச சொன்னாங்க அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ சொன்னாருங்க நான் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து அவரு நான் வந்து சின்ன பையனா இருந்து எங்க அப்பா வந்து இறந்துட்டாரு சின்ன வயசுல இறந்துட்டாரு நான் பால் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் ஒரு சாதாரண விவசாய ஃபேமிலி எங்க எங்க ஃபேமிலியில பார்த்தோம்னா அம்மா மட்டும்தான் இருந்தாங்க நான் வளர்ந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா
பட் ஆக்சுவலா அவங்க கிட்ட பாத்தோன்னா மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அதாவது யூகேஜி எல்கேஜில இருந்து பாத்தீங்கன்னா டிகிரி பிஹெச்டி வரைக்கும் எல்லா டிகிரியும் இருக்குது எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் இருக்குது பெரிய பெரிய மினிஸ்டர்ஸ் பெரிய எம்எல்ஏஸ் எல்லாமே வந்து அங்கதான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அங்கதான் அவங்க பசங்க எல்லாம் பதிவு வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறவர்கிட்ட கேட்கறப்ப அவர் சொன்னாரு சார் நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எங்க எங்க கிட்ட வேலை செய்யற யார் ஒர்க்கர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் அவங்களுடைய நல்ல நிகழ்ச்சிகள் கேட்ட எதுவா இருந்தாலும் கலந்துக்கும் சமீபத்துல ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு இறந்த உடனே உடனடியா நாங்க ஒரு ஸ்டாஃப் எல்லாம் சேர்ந்து போய் பார்த்தோம் போய் பார்த்த உடனே பாத்தோம்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வருந்தாங்க வந்துட்டு இவரு தான் வந்து எங்களுக்கு சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தாரு இவரு இறந்துட்ட உடனே நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு உடனே அவரு உடனடியா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதுக்கு உண்டான வேலை எங்க கம்பெனியில உங்களுக்கு தரோம் உங்களுடைய குழந்தை என்ன படிக்குதோ என்ன படிக்க நினைக்குதோ எங்க இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுக்கலாம் எவ்வளவு வேணா இலவசமா ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு உத்தவாதத்தை கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தேன் அதனால எங்க இன்ஸ்டியூட்ல யாருமே நிக்கிறது இல்ல அப்படின்ற ஒரு தந்திரத்தை ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு தந்திரத்தை ரொம்ப அழகா சொன்ன கூட சொன்னாரு அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் செஞ்சோம்னா அதுல கூட ஒரு இயற்கையை பாருங்க ஒரு அங்க புகுத்தி இருக்கிறாரு அது மாதிரி இயற்கை மதிக்கிறதுனா நம்ம வந்து எந்திரிச்சு நின்று இயற்கையை மதிக்கிறது கிடையாது நம்ம சுற்றியில இயற்கைன்றது என்ன ஏற்கனவே பஞ்ச பூதங்கள் தான் இயற்கை நிலம் நீர் காற்று ஆகாசம் நெருப்பு இதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பஞ்ச பூதங்கள் அதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சோம் அப்படின்னா இயற்கை நம்மளை காப்போம் காக்கும் அப்படின்ற தகவலோடது ரெண்டாவதா சிந்தனை மாற்றம் பாருங்க இந்த படத்துல இருக்கிற யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஐன்ஸ்டீன் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஆப்பிள் பழம் ஏன் மேல மேல இருந்து அப்படியே கீழே விழுது ஏன் அப்படியே மேல போலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சாருங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சாரு இவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆயிட்டாரு இந்த ஆப்பிள் பழத்தை ஒருத்தர் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போனாருங்க விலைக்கு அவர் பார்த்தோன்னா நேர்மையாளர் ஆயிட்டாரு இன்னொருத்தர் வாங்கின பழத்தை கொஞ்சம் லாபம் வச்சு வித்தாரு அவரு வணிகர் ஆயிட்டாரு அதே பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா தான் உண்ணாம தன்னோட குழந்தை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாரு அவரு பாசக்கார தந்தை ஆயிட்டாரு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அஹ் இதுல ஏ வைட்டமின் இருக்குது பி வைட்டமின் இருக்குது சி வைட்டமின் இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு அவரு மருத்துவர் ஆயிட்டாரு இந்த ஆப்பிள் பழமானது இன்ன தாவர வகையை சார்ந்ததுன்னு சொன்னாருங்க அவரு யாருன்னா ஆசிரியர் ஆயிட்டாரு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் பல விதைய கொண்டு போய் நட்டு வச்சு மரமா வளர்க்கணும்னு நினைச்சாரு அவரு ஆசிரியர் ஆயிட்டாரு அஹ் விவசாயி ஆயிட்டாரு அடுத்தது இந்த ஆப்பிள் பழத்தை பத்தி ஒரு கவி கவிதை எழுதினாரு அஹ் ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு எழுதினாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா கவிஞன் ஆயிட்டாருங்க அஹ் இன்னும் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் பட் பாக்குற விதத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாட்டுறங்க அஹ் ஒருத்தர் வந்து அத என்னதுங்க சாப்பிட நினைச்சிரு ஓ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில சிந்தனை மாற்றம் வேணும் ஆனா புதுமை சிந்தனைன்னு போல ஏன்னா புதுமை சிந்தனைக்கு சிந்தனை மாற்றத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் சிந்தனை மாற்றம்னா நாம நினைக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி பாக்குறோம் இதை எப்படி வித்தியாசப்படுத்தி பாக்குறது அப்படின்னா பாருங்க இப்ப சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் சிம்பிள் சிம்பிள் கொஷின் கேட்டு நாம வந்து நம்மளுடைய சிந்தனை புதுமை சிந்தனைய விதைக்க முடியும் கற்பனை கதைகள் அதாவது குழந்தைகள ரொம்ப அறிவாளியான குழந்தையா நீங்க ஐக்கியூ அதிகமா இருக்கிற குழந்தைய வளர்க்கணும்னா ஒரு ஐடியா சார் சின்ன ஐடியா என்ன அப்படின்னா அதாவது குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கதைய விரும்புவாங்க நீங்க வந்து நேரடியா சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதாவது நாம என்னெல்லாம் அந்த குழந்தை இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கதையில புகுத்தி ஒரு அனிமல்ஸ் ஒரு ஸ்டோரியா ஒரு காட்டுல இருக்கிற விலங்குகளை பத்தியோ அல்லது எதையாவது பத்தி நீங்க வந்து ஒரு கதையா சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கரமான இமேஜினேஷன் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அதாவது நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் கேள்வி கேட்டுட்டு இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் சார் சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம் அது குழந்தைங்க கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கொஸ்டின் கேட்டவுடனே நீங்க பதில் சொல்லிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய சிந்தனை சக்தி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா அப்படியே விரிஞ்சிட்டே இருக்குங்க நிறைய ஃபேமிலியில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குழந்தை கொஸ்டின் கேட்டவுடனே இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு கவனம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்ட உடனே குழந்தை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் இது கேட்டா அப்பா அடிச்சிருவாங்களோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டா அம்மா திட்டுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அடக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நான் பாத்தீங்கன்னா உண்மை விளையாட நிகழ்வு
கதை மூலமா குழந்தைகளுடைய சிந்தனா சக்தி அதிகமாகிறது இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று கூட நான் செஞ்சது அதை கூட நான் சொல்றேன் அது குழந்தை ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் சொல்றேன்னா நிறைய பேர் பிரசிடென்டா இருக்கிறவங்க அல்லது முடிச்சவங்க எல்லாமே நம்ம எல்லாம் குழந்தைய வச்சிருக்கிறோம் அதுக்காக சொல்ல வரோம் பள்ளி முடிஞ்ச உடனே நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே தோட்டத்து பக்கமா டவுன்ல தான் குடியிருக்கிறேன் பட் தோட்டத்து பக்கமா கூட்டு பைக்கு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு அப்படியே பசுமையே நிறைய பார்க்கணும் உங்க குழந்தை எந்த அளவுக்கு பசுமை பாக்குதோ அந்த அளவுக்கு அதோடைய அறிவு சக்தி வளரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் அந்த மாதிரி பாப்பங்க ஒரு நாள் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போனங்க அங்க போறப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிந்தனை சக்தி எப்படி இருக்குன்னு அங்க ஒண்ணுட்டு எப்படின்னா ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு இருக்கிறோம் நானும் என்னுடைய பொண்ணும் போறப்ப என்னுடைய பொண்ணு ஒரு கொஸ்டின் கேக்குது அப்பாப்பா நான் உன்னு கேக்கலாம் வாங்கி தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்ற அப்ப என்னடா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னா ஏன்டா நீ சைக்கிள் உயரம் இல்லை உனக்கு சைக்கிள் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதையாச்சா சொன்னேன் உடனே அது பாருங்க உடனடியே யோசிச்சு அப்பா இந்த ட்ரெயின் ஓட்டுறாரு இல்லை அவர் என்ன ட்ரெயின் நிலமா இருக்கிறாரு அப்படின்னா அதோடைய கற்பனை எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு நாள் தோட்டத்து பக்கம் ஒரு நாள் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு காய் கடைக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமா போன உடனே பாத்தீங்கன்னா அதோடைய ஐக்கியூ அதோடைய சிந்தனை சக்தியே மாறி போயிடுச்சு இப்ப அவங்களாம் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னா மிக்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா மிக்சின்னு வச்சிருக்கிறீங்களே இல்ல வீட்டுல இருக்கிறதுல சுத்திட்டே இருக்கிறீங்கல்ல அதனாலதான் மிக்சி அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க சரிடா இப்ப எல்லாம் லீவ்ல எங்கேயும் சுத்துறது இல்ல வீட்டுல தானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இப்ப என்னடா பேர் வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இப்ப போன் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்க போனையும் எந்த நேரமும் பாத்துட்டு இருக்கிறோமா ஆனா போன் பாக்குற நேரத்தை தவிர அவங்களோட செலவு பண்ற அது வேற விஷயம் பட் அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தைகள் சிந்திக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தையானது வந்து இது பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவர் பாருங்க சார் இவர் ஒரு புதுமை சிந்தனைவாதி இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கோயம் இவரோட பேர் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம் ஓகே சார் அருணாச்சலம் முருகானந்தம் கோயம்புத்தூர் சார்ந்தவர் கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் அதாவது தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பருத்தி நிறைய விளையக்கூடிய இடம் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா பருத்தி நிறைய விளையது இல்லை ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்தவர் பெண்களுக்கான சானிடரி நாப்கின் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு முறையை வந்து புதுமையா வந்து நிறைய விலை ஏறத்தால ஒரு முப்பது மடங்கு விலை இருக்கிற ஒரு சானிடரி நாப்கினை நம்ம கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பஞ்சு விளையுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த சானிடரி பிரைவேட் சானிடரி நாப்கினை வாங்கி ஏன்னா ஐடியா வேணும் இல்லையா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா பஞ்சோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைன் மரக்கூல வச்சிருந்தாங்க அதை கண்டுபிடிக்க இவருக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷம் ஆன ஆகி அந்த பைன் மர அதுதான் ஸ்டிஃப்ப தருது அந்த இதுக்கு அதை புகுத்தி கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ விருது வாங்குற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா இவருடைய சிந்தனை என்று வேற என்ன ஆஹ் இன்னொன்னு பாருங்க இவரு ஆஹ் இந்திய மெட்ரோவின் தந்தை இவர் பேர் யாராவது சொல்ல முடியுமா சார் இந்திய மெட்ரோ ரயிலின் தந்தை யாராவது வாட்ஸ்அப்ல சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா எஸ் சார் முருகேச பாண்டியன் சொல்லியிருக்காரு வெரி குட் சார் எக்ஸலன்ட் சார் இ ஸ்ரீதர் இவரு இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத மொதல் இந்தியாவில் மெட்ரோ ரயில கொண்டுறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சியை கொடுத்துருக்காரு இன்னொன்று பாம்பன் பாலம் வந்து பழுது அடைஞ்சிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால மூணு மாதம் டைம் கொடுத்தாங்க தொண்ணூறு நாள் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க இவர் நாற்பத்தாறு நாளில் அந்த பாம்பன் பாலத்தை சீரமைச்சு கட்டமைச்சிட்டாரு ஏற்கனவே பழுதானதை சரி பண்ணிட்டாரு அத்தகைய சிறப்புக்குரியவர்கள் இவர்கிட்ட போயிட்டு கேட்கறப்ப நீங்க எப்படி சார் இந்த சாதனையை பண்ண முடிஞ்சது இந்திய இந்தியாவில பார்த்தீங்கன்னா மொத மொத மெட்ரோ கல்கத்தாவில் இருக்கிற மெட்ரோ ரயில மொத மொத நீங்க தான் ஆரம்பிச்சீங்க எப்படி சார் அதுக்கப்புறம் டெல்லி மெட்ரோ கழகத்துடைய தலைவரா இருந்து அங்கேயும் பினிஷ் பண்ணாரு எப்படி சார் நீங்க இந்த அளவுக்கு சாதனை பண்ணீங்க உங்களுடைய சீக்கிரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே இது சொன்ன பதில் என்ன தெரியுங்களா சார் நான் எப்பயுமே ஒரு நோட்டும் பேனாவும் கூட வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு எப்ப எப்பெல்லாம் ஐடியா வருதோ அது அப்பெல்லாம் இந்த நோட்டை எழுதிப்பேன் அந்த ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் இதுதான் என்னுடைய சக்சஸ்க்கு காரணம் அப்படின்னு
பக்கத்து வீட்டுல என்ன இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்லயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டுல சண்டை பிடிச்சா நம்ம அவங்க என்ன பண்றாங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு போறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய நேரத்தை நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பட் என்ன அதாவது உண்மையில எதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தாங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுல எது நடந்தா என்ன நம்ம வீட்டுல நாம கரெக்டா இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பக்கத்து வீட்டை பத்திய நினைவுகளை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த கம்பேரிசன் போயிடும் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவர் என்ன சொல்லிடுறாரோ அப்படின்ற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பாதிக்குங்க ஆஹ் இவங்க இப்படி சொல்லிடுவாங்களோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளூ ஷர்ட் போனா இவங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுவாரோ ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பாக்குற பார்த்து இந்த தேவைகளை மாத்திக்கிறதுனாலதான் நம்மள ஒரு சில சிக்கல்கள் எல்லாம் வருதுங்க பொதுவா வாழ்க்கையில நிறைவு தன்மை இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைவு தன்மை இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தோம்னா அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நம்ம மனசுதாங்க இதெல்லாம் தேவை இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்றத நினைச்சு ஒரு நிறைவு தன்னை படுத்த உடனே தூக்கம் வந்தா நீங்க நிறைவையோட இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப இன்றைய நாள் நல்லா மகிழ்ச்சியாக முடிந்தது நிறைய நாள நிறைவா வாழணும்னா என்னெல்லாம் திட்டம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சு அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா வாழ்க்கை நிறைவு தன்மையா இருக்குங்க நிறைய பேர்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது பணம் இருக்குது பொருள் இருக்குது குழந்தைங்க வந்து பெரிய ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க ஷூ போடுறாங்க டை கட்டுறாங்க அப்படி இருந்து நிறைவு இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைவு வந்து அது எதை பொறுத்துன்னா நம்ம மனசை பொறுத்துதான் சார் நம்ம ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி ஒரு பண்புள்ள ஒரு குழந்தையோ சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு குழந்தையோ வளர்த்தோம்னா அதை விட மிகப்பெரிய பேரு எதுவும் இல்லை அடுத்ததான் நான்காவதா வாய்ப்புகள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது ஜேசி பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு சார் எல்லாருக்குமே சொல்லுவாங்க என்னுடைய லைஃப் வந்து ஜேசிக்கு முன்னாடி ஜேசிஐக்கு பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உண்மைதான் சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஜேசி வெள்ளூர் டைனமிக் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாப்பத்தி நாலாவது ட்ரைனிங் சார் அது மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் ஒவ்வொரு ஜோன் வைஸ் ஒவ்வொரு நேஷனல் வைஸ் அதே மாதிரி வேர்ல்டு வைடு எவ்வளவு ஒரு பயிற்சிகளை கொடுத்து இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம சமுதாயத்துல போறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது புது விஷயங்களை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இப்ப இந்த ட்ரைனிங் மூலமா நான் கத்துக்கிட்டது சார் அதை எல்லாரோட ஷேர் பண்ற முயற்சி அடைகிறேன் ஒன் பர்சன்ட் ஃபார்முலா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன ஒன் பர்சன்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னா எந்த விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டாலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சன்ட் அதிகப்படுத்துங்க உங்களுடைய செயல்ல நான் வந்து இப்ப அதை எதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா புத்தகம் படிப்பது புத்தகம் படிப்பதுல டெய்லி ஒரு சாப்டர் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு பெரிய புக்கு இந்த புக்கை படிக்க முடியுமான்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொரு பேஜா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் ஃபார்முலாவில் நான் படிக்கிறதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தால ஐம்பத்தி ரெண்டு அத்தியாயத்தை படிச்சு முடிச்சுட்டேன் எப்படி இன்னும் ஒரு பத்து நாள் லாக்டவுன் முடிஞ்சு அது கண்டினியூ ஆயிடும் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல அது மாறிவிட்டது டுவெண்ட்டி ஒன் பார் நைன்டி ரூல் சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் நீங்க இருபத்தோரு நாள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா அது உங்க பழக்கத்துக்கு வந்துடும் தொண்ணூறு நாள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் யாராலையும் மாத்த முடியாது போன் வந்து நான் வாட்ஸ்அப் டெய்லி ஈவினிங் ஏழுல இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் பாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து இருபத்தோரு நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது பழக்கம் ஆயிடுது தொண்ணூறு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எந்த மாற்றம் இல்லாத அந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஜேசி பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்குது நிறைய விஷயத்த நம்ம கத்துட்டு இருக்கிறோம் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம அதை பணி நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில்ல என்னென்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் நம்ம நல்லது செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்னென்னலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடி அதெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அது வந்து நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்றது அடுத்தது சவால்கள் அதாவது இது வந்து பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனைங்கிற வார்த்தைக்கு சரியான வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சவால்கள் சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னொரு வார்த்தை நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த ஒரு இதையும் நம்ம சவாலா எடுத்துக்கிட்டோம் இத செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அதை வந்து நம்மளால செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய கருத்துங்க இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு படம் காமிச்சிருக்கிறோம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் கிடையாதுங்க அவங்க வந்து சாதனை பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெண்டு கையும் கிடையாது ரெண்டு காலும் கிடையாது இவர் மிகப்பெரிய சாதனையாளர் இவங்களுடைய பேர் என்ன அப்படின்ன
இது ஆண்டி காப்டி ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டாங்க விரக்தி வாழ்க்கையோட விரக்திக்கே போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருபத்தி நாலு நாள்ல போய் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்காரு மிகச்சிறந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் இவங்க என்ன பண்ணாங்க வாய்ப்பா பயன்படுத்தினாங்க அடுத்ததா சார் இப்ப நாலு விஷயத்த பார்த்தோம் இயற்கையை மதித்தல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிந்தனை மாற்றம் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துறது தேவைகள் நாலு விஷயம் பார்த்தோம் கடைசியா அஞ்சாவது ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம பயிற்சியோட நிறைவு செய்ய போறோம் என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு சூஃபி ஞானி இருந்தாருங்க அந்த ஞானி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நள்ளிரவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலைவன வழியா நடந்து போனாரு நடந்து ரமேஷ் குமார் சார் சொல்லியிருக்காங்க ஆடியோ நாட் கிளியர்னு ஓகே சார் இப்ப கிளியரா சார் ஓகே சார் அதாவது ஒரு அந்த சூஃபி ஞானி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலைவனத்து வழியா ஒரு நாள் நடந்து போனாங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நள்ளிரவு நேரத்துல ஒரு கிராமத்தை அடைஞ்சாங்க யாருமே இல்ல எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரே ஒரு ஆள் பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழையிற மாதிரி இருந்தது உடனே அவர்கிட்ட போயிட்டு கேட்டாரு எப்பா இந்த இரவு நேரத்துல எங்கயாவது தங்கறதுக்கு இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு இந்த ஞானி கேட்ட உடனே அந்த திருடன் சொன்னா ஆஹ் ஏ இவ்வளவு நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்களே நல்லிரவு நேரத்துல இங்கேயும் இடம் கிடைக்காது நீங்க வேணா எங்க 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 வீட்டுல தங்கிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திருடன் சொல்றாப்ல ஆஹ் உடனே அவர் என்ன சரி சார் ஒரு சின்ன விஷயம் அதாவது ஒரு சூஃபி ஞானி பார்த்தீங்கன்னா கதையில ஒரு சின்ன மாற்றம் நம்ம இந்த சவுண்டு பிரச்சனையால கொஞ்சம் மாறி போச்சு அதாவது முதல்ல இருந்தே சொல்லிடுறேன் அதாவது ஒரு சூஃபி ஞானி பார்த்தீங்கன்னா இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறாருங்க இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்கறாரு சார் உங்களுடைய குரு யாருன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிற சூஃபி ஞானி சொல்றாரு எப்பா ரொம்ப தாகமதமா வந்து கேட்கறியாப்பா நானே இறந்து கொண்டிருக்கிறேனே என்கிட்ட வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரு ஆஹ் இல்ல ஐயா அவரோட பேரை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க நீங்க உங்களால வந்து பேச முடியுது உங்களால சுவாசிக்க முடியுது உங்களுக்கு ஒன்றும் உயிர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறப்பல உடனே அந்த சூஃபி முனியை சொல்றாரு அப்படியா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புன்னகையோட சரிப்பா சரி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் உண்டுப்பா அவங்கெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா பல காலம் ஆகும் இருந்தாலும் நீ ஆர்வமா கேட்கறதுனால ஒரு மூணு பேர் மட்டும் சொல்றேன் யாரு அப்படின்னா நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஒரு பாலைவனத்துல நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லிரவு நேரத்துல ஒரு கிராமத்தை அடைஞ்சேன் அங்கே எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா விளக்கெல்லாம் அணைக்கப்பட்டு இருந்தது அப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு நுழையிற மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரிப்பா இங்க தங்கறதுக்கு ஏதாவது இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்ட அவர் சொன்னாரு இந்த நல்லூர் நேரத்துல வந்திருக்கிறீங்களே ஆஹ் எங்க இடம் எங்க போறது உங்களுக்கு ஆட்சி பண்ணலாம் எங்க வீட்டுல தங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி திருடன்னு சொல்றாரு உடனே என்ன பண்ணாரு அவங்க வீட்டுல சரி அவனே தைரியமா சொல்றாப்பில்ல அவனேன்னு சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது அவர்னே சொல்றேன் அவரு தைரியமா சொல்றாரு அவர் வீட்டுல தங்கறதுக்கு ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அவர் வீட்டுல தங்க போயிட்டேன் போயிட்ட உடனே டெய்லி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நைட் ஆனா திருட போவாரு போறதுக்கு முன்னாடி ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் தொந்தரவு இல்லையே நீங்க உங்க வேலையை எப்பயும் போல செஞ்சிட்டு இருக்குங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போவாப்ல போயிட்டு திரும்பி வருவாப்ல நம்ம வந்த உடனே என்னப்பா ஏதாவது கிடைச்சதா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சொல்லுவாரு ஐயா இன்னைக்கு எதுவுமே கிடைக்கலைங்க ஐயா ஆனா நாளை கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஆஹ் அப்புறம் சரி ஆஹ் மறுபடியும் அடுத்த நாள் போனாரு திருட போனாரு திருட போறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எதுவுமே அவருக்கு கிடைக்கல ரிட்டர்ன் வந்துட்டாரு அன்னைக்கு கேக்குறப்ப என்ன பா ஏதாவது கிடைச்சதா அப்படின்னு கேக்குறப்ப ஆஹ் இல்லைங்கய்யா இன்னைக்கு கிடைக்கல கண்டிப்பா நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாட்கள் அந்த ஞானி அந்த திருடர் வீட்டுல தங்கிட்டு இருந்தாரு முப்பது நாளுமே எதுவுமே கிடைக்கல ஆனா கேக்குறப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இன்னைக்கு கிடைக்கல கண்டிப்பா நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஆஹ் அந்த திருடர் தான் என்னுடைய முதல் குரு அப்படின்னு சொன்னாரு ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல ஞானம் எல்லாம் கிடைக்கல ஆனா ஒரு முப்பது நாளும் தொடர்ந்து எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும்னு இருக்கிறது தன்னம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா அந்த திருடருடைய தன்னம்பிக்கை தான் என்னுடைய முதல் குரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாள் ஒரு ஆத்தங்கர வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டாவது குரு யாரு அப்படின்னா நான் ஒ
மறுபடியும் குடிக்க வந்தது குடிக்க வந்த உடனே அதோட நிழல் தெரிஞ்சது உடனே அதுக்கு பயம் ஆயிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணி தெரியுங்களா அப்படியே தாவி குதிச்சிருச்சு தாவி குதிச்சு அந்த தண்ணி அப்படியே வந்து அப்படியே குடிச்சு அள்ளியது குடிச்சுட்டு அப்படியே குதூகலமா அதுல தண்ணி விளையாட விளையாடி கொஞ்சி மகிழ்ந்து விளையாடி அந்த நாயோட துணிவு இருக்குது இல்லையா அந்த நாய் தான் எனக்கு ரெண்டாவது குருவுன்னு சொன்னாரு இந்த துணிவை துணிச்சல அவ அந்த நாய்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு எப்பெல்லாம் தயக்கம் வருதோ எப்பெல்லாம் குழப்பம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த நாய தான் நான் நினைச்சுப்பேன் அந்த நாய் தான் எனக்கு ரெண்டாவது குரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு மூன்றாவது குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர் வழியா நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தம்பி நம்ம நம்மளை அறிமுகப்படுத்தின காத்தி மாதிரி ஒரு தம்பி நடந்து போயிட்டு இருந்தாப்புல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அழகா ஒரு மெழுகுவர்த்தியை வச்சுட்டு அப்படியே கையில வச்சுட்டு அப்படியே அதோட வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தாரு அந்த தம்பியை பிடிச்சி என்ன தம்பி இந்த மெழுகுவர்த்தி நீ ஏத்தி விட்டையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புன்ன வச்சுட்டே சொன்னாப்புல உடனே நான் அந்த தம்பிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இது வெளிச்சம் எங்கிருந்து வரைஞ்சிச்சு அப்படின்னு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னு அப்படியே என்னை முறைச்சி பார்த்துட்டு அப்படியே அணைச்சிட்டான் இந்த வெளிச்சம் எங்க போச்சுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் அன்னைக்கு என்னுடைய ஆணவம் போய்விட்டது எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற எண்ணம் போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்தது அந்த குழந்தை தான் என்னுடைய மூன்றாவது குரு அப்ப இந்த கதையில இருந்து நம்ம என்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஹ் தன்னம்பிக்கையை தெரிஞ்சுட்டோம் அஹ் துணிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அஹ் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மூணும் வந்து இந்த கதை மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அஹ் நாலு மூணு ஏழு ஆயிடுச்சு அஹ் இப்ப வந்து நம்மளுடைய வகுப்போட நிறைவு பகுதிக்கு வந்து வந்துட்டோம் அஹ் வகுப்போட நிறைவு பகுதிக்கு வரப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அஹ் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரே ஒரு என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஒரு ரகசியம்னே சொல்லலாம் சார் இந்த உலகத்தோடைய ஒரு ரகசியம் என்ன எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை இங்க ஷேர் பண்றதுல நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல ஷேர் பண்றதுல தவறு இல்லை என்று நினைக்கிறேன் அதாவது நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது இல்லையா அந்த நட்சத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் தொடர்புடைய ஒரு மரம் உள்ளது நம்ம கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணாமே நம்ம நட்சத்திரம் என்ன மரம் வந்துடும் அந்த மரத்தை நட்டு வளர்த்தோமானால் அந்த மரம் எப்படி வந்து அப்படியே செழித்து வளர்ந்து செழிப்பாக இருக்கிறதோ அதே போல நம்மளுடைய வாழ்வும் பாத்தீங்கன்னா செழிப்பாக வளரும் அந்த மரம் வளர மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக செழிப்பாக வளரும் என்ற தகவலை மட்டும் இங்கே தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய தேசிய வெள்ளூர் டைனமிக் கிள இயக்கத்தின் தலைவர் அதன் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக இந்த பயிற்சியினை கண்டுகளித்த எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனம் மகிழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்து நன்றியை பாராட்டி இந்த மேடையை Uh, the floor is under over to uh, president romba arumai sir arumiyana oru yerke sambandha patta oru topic kandipa ninge the last ah sonna and natchathra maram romba romba useful ah vishayam kandipa oru varu natchathathukku oru maram vecha kuda romba periya vishayama irukum indra vishayangal mikka nandri indha maamandram ivargalai angeekaram seivadhil perumai seivirathu munnal mandal alavar mattrum தேசிய பயிற்சியாளர் ஜே சி சந்தீர் முருகன் சார் இந்நாள் மண்டல அலுவலர்கள் ஜே சி சுந்தர் சார் கோஆர்டினேட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஜே சி மோகன் சார் அண்ட் அருண் கார்த்திக் சார் முன்னாள் மண்டல அலுவலர் திரு சதீஷ் சார் ஜே சி சதீஷ் சார் ஆம்பூர் இந்நாள் மண்டல தலைவர்கள் ஜே சி ஏழுமலை ஜே சி வெள்ளூர் ஜே சி வேல்முருகன் ஜே சி ஒசூர் முன்னாள் மண்டல முன்னாள் தலைவர்கள் சுந்தர் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஓடிபி ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம டாக்டர் விஜய் கோவிந்தர் சார் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கராகவும் இருக்கிறாரு இஎன்டி டாக்டர் கரோனாக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா க்ளோவிங் அண்ட் க்ளோவிங் வித் கரோனா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாளைக்கு நாலு மணிக்கு அதை மீட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச் சார் இது நம்முடைய எனிபடி இப்போ ஃபீட்பேக் சொல்கிறவங்க சொல்லலாம் இல்லை ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சார்கிட்ட கேட்கலாங்க any questions sir questions illa feedback ma yes uh, vanakkam vijayan sir sandil murugan 
சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கு சார் அதாவது இந்த முன்ன நாள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணனோ இன்னைக்கு அட்டன் பண்றது ஒரு சுவாரஸ்ய இருக்கு நான் கதை கேக்குறது நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி பெரியவங்க குழந்தைக்கு அப்படியே கதை சொல்றவங்க அவ்வளவு அழகா கதை சொல்லி கூட்டு போனீங்க எல்லாம் ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க கிட்ட செஷன் ரொம்ப நல்லா அருமையா இருந்தது வெல்லூர் டைனமிக் அக்செப்ட் பண்ணி வந்து ட்ரைனிங் எடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் थैंक यू वेरी मच ஓகே थैंक यू சார் थैंक यू थैंक यू सो मच சார் சார் மோகன் சார் நீங்க யார் சார் மோகன் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா சார் மோகன் சார் பேசலாம் சார் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க ஆ பேசலாம் சார் இப்போ மீட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே ஓகே சார் விஜயன் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு புரோகிராம் ஓகே थैंक यू சார் थैंक यू சார் சார் விஜயன் சார் வந்து நான் ஜெடிடி பிளஸ்ல மீட் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப அருமையா அங்க பங்கெடுத்துக்கிட்டாரு சோ அவரு சார் கதை சொன்ன விதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உண்மையோ என் கூட இருந்து சொல்ற பக்கத்துல இருந்து சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவர் சொல்ற நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஒரு கதைக்குமே வந்து என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம அப்சர்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கு சில பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நூறு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அவர் இந்தியன் ஃபாதர் ஆஃப் இண்டியன் ரயில்வே சொன்னாரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அந்த விஷயம் சொல்லும் போது அவர் சொல்லும் போது இத மாதிரி நிறைய விஷயம் அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார் கதைகளா சொல்லிட்டு இருந்தாரு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் நாங்க ஃபாலோ பண்ணோம் சார் நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் தேங்க் யூ சார் ஓகே தேங்க் யூ ஜோன் கோஆர்டினேட்டர் மோகன் சார் எஸ் அருண் கார்த்திக் சார் நீங்க சொன்னீங்க அருண் கார்த்திக் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா சார் அவர் அன்மியூட் பண்ணுங்க எஸ் சார் ஆ சார் சாரி எஸ் எஸ் அன்மியூட் ஆயிருந்தது அதான் பேச முடியல ஓகே சார் சார் விஜயன் சார் ஹலோ சார் கேக்குறீங்களா கேக்குறேன் சார் நைஸ் செஷன் சார் எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுத்த மாதிரி இருந்தது சார் அந்த கதை சொல்ற விதம் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் நீங்க சொன்ன கதை அந்த ஞானியோட கதை எல்லாமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் சங்கர் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம் சார் சார் கேக்குறீங்களா ஒரு சுகமான ஒரு காத்து ஒரு பீச்ல வந்து காலையில் நடக்கும் போது வந்து ஒரு காத்து வந்து தென்றல் மாதிரி வந்து எவ்வளவு குளிர்ச்சிய தருமோ அந்த மாதிரி ஒரு குளிர்ச்சியான ட்ரைனிங் சார் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தைகளை உள்ள வார்த்தைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொழி உச்சரிப்பு வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் உங்களோட ட்ரைனிங் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டம் பண்ணதுல வாழ்த்துக்கள் சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜான் செக்ரட்டரி சங்கர் சார் தேங்க்யூ உணர்த்துவாங்களோ <laughs> 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 அந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஒரு அன்பான விஷயங்களையும் எல்லாத்தையும் கதை மூலமா அருமையா உணர்த்துனீங்க இயற்கையோட இணைந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையா நல்லா பண்ணிருந்தீங்க சார் எக்ஸலன்ட் சார் சூப்பர் 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 சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சார் முருகேஷ் பண்ணேன் சார் சொல்லுங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் யா யா விஜயன் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க உங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எக்கச்சக்க கதை சொல்ற மாதிரி சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்றதை வந்து எல்லா ஃபேமிலியிலும் ப்ரொமோட் பண்ணணும் எஸ் சார் எஸ் சார் ஆ थैंक यू सर थैंक यू உங்க நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்க நான் நான் சாட் பாக்ஸ்ல போறேன் சார் ஓகே ஓகே நம்ம कांटेक्ट பண்ணலாம் நம்ம நான் உசூர் உசூர் ஜூனியர் சேம்பர் சார் சார் பாத்துருங்க சார் சார் ஜோன் கான் இதெல்லாம் பாத்துருங்க சார் ஓகே 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 ரைட் ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் ஓகே எனி அதர் ஃபீட்பேக் 
ఓకే అండి సార్ ఎనీ విజయం సార్ ఎనీ అబ్జర్వేషన్ సార్ ఓకే సార్ వెరీ నైస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సరవణన్ సార్ అండ్ సెంటిల్ మురగన్ సార్ అండ్ అబ్జర్వర్స్ అనేవరకం ఎనది మన మార్గం నండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అదాదు ఎన్నన వెల్లో డైనమిక్ పతి ఇన్నర్ విషయం నా ఇంగ పదివడ విరుమరా అదాదు ఒక అండ టైం కు ఆరంభికరదే ఓవర్ విస్టేటియం పాత్తు పాత్తు ரொம்ப అరుమయా సేరేయం సార్ వాల్తుకల్ సార్ వాల్తుకల్ సార్ ఇంద ఇంద చాప్టర్ పాతనే ఇంద వర్షం ఉన్న అడత లెవెల్ లో నింగ కొంబే ఇర్కరింగ నియ సరవణన్ సార్ చెందిల్ సార్ అండ్ ద టీం పాతైనా ఒక చాప్టర్ ఓయంద లెవెల్ కు కొంబే ఇర్కరింగ ఒక 20 వర్షం 30 వర్షం చాప్టర్ అలవుకు పోటి పోర అలవుకు పన్నిట్ ఇర్కరింగ సార్ ரொம்ப వాల్తుకల్ సార్ ఇంద చాప్టర్ వంద మేల మేల వలర మనదార వాల్తి మగల్కరే థాంక్ యు సార్ మిక్క నండ్రి సార్ ఉంగోడి వాల్తుకలికి థాంక్ యు సార్ Closing formalities by Secretary Karthik. Thank you, President. Um, the, uh, our program is very colorful. We are talking about the trainer, Vijan Sir. We are talking about the past presidents, the current secretary, all of us. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, thank you, sir. 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 Thank you very much. நாளை மாலை நாலு மணிக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை உங்கள் சரவணன் தேங்க்யூ வெரி மச்